হ্যালো ডিয়ার লার্নার্স হাউরিও আজকে আমি আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি ইংলিশ লিটারেচারের একটি বিশেষ টপিক নিয়ে আর সেটি হচ্ছে জ্যাকুবেন এইজের রাইটার্সদের রচনাকর্মের নাম মনে রাখার শর্টকাট টেকনিক আজকের টপিকটি বিসিএস এবং বিভিন্ন জবের এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলোতে ফ্রিকুয়েন্টলি এখান থেকে কোয়েশ্চেন আসে তো সেই জন্য আজকে আমি মোট জ্যাকুবেন এইজের পাঁচটি রাইটারকে সিলেক্ট করেছি আজকে আমরা পাঁচজন রাইটারের মোট বাইশটি গ্রন্থের নাম জানব তো তার আগে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং একুশ সাথে আমার প্রিভিয়াস যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলোর লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেয়া থাকবে সবাই দেখবেন চ্যাকুবেন এইজ রেনেসা পিরিয়ডের একটি অংশ যার রেঞ্জ ষোলোশো তিন থেকে ষোলোশো পঁচিশ এই এইজের নামকরণ করা হয় কিং জেমস দ্য ফার্স্ট এর নাম অনুসারে এই এইজের মেজর রাইটাররা হলেন বেন জনসন জন ওয়েবস্টার জন ডান জর্জ হারবার্ট এবং রবার্ট হেরিক এখন এই পাঁচজন রাইটারের বাইশটি রচনাকর্মের নাম আমরা শিখব শর্টকাট টেকনিকের মাধ্যমে জ্যাকোবিয়ান এই যে আমাদের প্রথম রাইটার হলেন বেন জনসন তিনি ফাদার অফ কমেডি অফ হিউমার্স নামে খ্যাত তার বিখ্যাত সাহিত্য কর্মগুলো হলো ভলপনি দ্য অ্যালকেমিস্ট এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার এবং দ্য সাইলেন্ট উইমেন প্রথমে বেন জনসনের এই চারটি সাহিত্যকর্ম মনে রাখার জন্য একটা গল্প আমরা বানাই মনে করি বেন এবং ওয়ালপনি দুজন অ্যালকেমিস বা রসায়নবিদ তাদের গবেষণার বিষয় হচ্ছে হাস্যরসাত্মক মানুষ এবং নীরব নারী অর্থাৎ এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার এবং সাইলেন্ট উইমেন তাহলে আমাদের সূত্রটি দাঁড়াচ্ছে এরকম বেন অ্যান্ড ওয়ালপনি আর দ্য অ্যালকেমিস্ট অফ এভরি ম্যান ইন ইজ হিউমার অ্যান্ড সাইলেন্ট উইমেন এখানে বেন বলতে রাইটার বেন জনসনকে বোঝানো হচ্ছে এছাড়া বাকি চারটি রচনাকর্মের নাম এই সূত্রে চলে এসেছে যেমন ওয়ালপনি দ্য অ্যালকেমিস্ট এভরি ম্যান ইন হিজ হিউমার এবং সাইলেন্ট উইমেন আমাদের পরবর্তী রাইটার হলেন জন ওয়েবস্টার তার লেখা বিখ্যাত সাহিত্যকর্মগুলো হলো দ্য ডাচেস অফ মালফি দ্য হোয়াইট টেবল এবং দ্য টেবলস ল কেস আমরা মনে করি ওয়েবস্টার হলেন ডিউক এবং তার ওয়াইফ ডাচেস হলেন হোয়াইট টেবল তাহলে সূত্রটি দ্বারা সেরকমের ওয়েবস্টার্স ডাচেস ইজ দ্য হোয়াইট টেবল এখানে ওয়েবস্টার বলতে জন ওয়েবস্টারকে বোঝানো হচ্ছে ডাচেস বলতে দ্য ডাচ অফ মালফিকে বোঝানো হচ্ছে দ্য হোয়াইট বলতে দ্য হোয়াইট টেবল এবং টেবল বলতে দ্য টেবলস ল কেসকে বোঝানো হচ্ছে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য জ্যাকোবেন এইজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাইটারদের মধ্যে একজন হলেন জন ডান তিনি ফাদার অফ মেটাফিজিক্যাল পোয়েটস পোয়েট অফ লাভ এবং রিলিজিয়াস পোয়েট নামে খ্যাত জন ডানের লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলো হলো দ্য সান রাইজিং দ্য গুড মরো দ্য ক্যানোনাইজেশন আ ভ্যালেডিকশন ফর বিডিং মর্নিং দ্য এক্সটিসি দ্য ফ্লিয়া লাভস অ্যালকেমি এবং দ্য ফিউনারোল প্রথমে আমরা একটা সুন্দর গল্প বানিয়ে নিই মনে করি ফ্লিয়া একজন মানুষ তিনি মারা গিয়েছেন তার ফিউনারাল বা অন্ত্যেষ্ক্রিয়া অনুষ্ঠান উদযাপিত হবে একটি সূর্য ওঠা শুভ সকালে অর্থাৎ সান রাইজিং গুড মর্নিংয়ে এবং তার এই ফিউনারাল অনুষ্ঠানে শোক করতে মানা করেছেন জন ডান অর্থাৎ ডান ফর বিটস মর্নিং এখানে ফর বিটস মানে হচ্ছে নিষেধ করা এবং মর্নিং মানে হচ্ছে শোক করা এরপর আমরা ধরে নেই জন ডান যেহেতু ভালোবাসা এবং ধর্মের কবি সেহেতু তিনি নিজেকে ক্যানোনাইস বা সাধুত্ব বরণ করলেন লাভস অ্যালকেমি বা ভালোবাসার রসায়নে ইন এক্সেসি পরম আনন্দে তাহলে সম্পূর্ণ সূত্রটি দাঁড়াচ্ছে এরকমে ডন ফর বিটস মর্নিং ইন দ্য ফ্লিয়াস ফিনারেল ইন দ্য সান রাইজিং গুড মর্নিং then he canonizes himself in ecstasy of love alchemy 
এখানে ডান বলতে কবি জন ডানকে বোঝানো হচ্ছে ফরবিটস মর্নিং বলতে আ ভ্যালডিকশন ফরবিডিং মর্নিংকে বোঝানো হচ্ছে দ্য ফ্লিয়াস বলতে দ্য ফ্লিয়া ফিউনারেল বলতে দ্য ফিউনারেল দ্য সান রাইজিং বলতে দ্য সান রাইজিং গুড মর্নিং বলতে গুড মরো এবং ক্যানোনাইজ বলতে দ্য ক্যানোনাইজেশনকে বোঝানো হচ্ছে এক্সটেসি বলতে দ্য এক্সটেসি এবং সর্বশেষ লাভস অ্যালকেমি বলতে লাভস অ্যালকেমিকে বোঝানো হচ্ছে আমাদের পরবর্তী রাইটার হলেন রবার্ট হ্যারিক তার লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলো হচ্ছে টু ডেফরেলস টু ব্লসমস এবং ডিলাইট ইন ডিজর্ডার তার কবিতাগুলো মনে রাখার শর্টকাট টেকনিকটি হচ্ছে হেরিক ইজ ডিলাইটেড বাই দ্য ব্লসমস অফ ডেফুডেলস এখানে হেরিক বলতে কবি রবার্ট হেরিককে বোঝানো হচ্ছে ডিলাইটেড বলতে ডিলাইট ইন ডিজর্ডারকে বোঝানো হচ্ছে ব্লসমস বলতে টু ব্লসমস এবং ডেফুডেলস বলতে টু ডেফুডেলসকে বোঝানো হচ্ছে জ্যাকোবিয়ান এই যে আমাদের সর্বশেষ কবি হচ্ছেন জর্জ হার্বার্ট জন ডানের মতো তিনিও রিলিজিয়াস পোয়েট নামে খ্যাত তার লেখা বিখ্যাত কবিতাগুলো হচ্ছে দ্য কলার ইস্টার্ন উইংস দ্য ফিলগ্রিমেজ এবং দ্য টেম্পল এখানে একটি মজার বিষয় লক্ষণীয় যেহেতু জর্জ হার্বার্ট একজন রিলিজিয়াস পোয়েট সেহেতু তার কবিতাগুলোর নামও রিলিজিয়াস যেমন দ্য পিলগ্রিমেজ মানে হচ্ছে তীর্থযাত্রা দ্য টেম্পল মানে হচ্ছে মন্দির এবং দ্য কলার কলার বলতে মূলত তিনি ধর্ম যাজকের কলার বা গলা বন্ধনীকে বুঝিয়েছেন এছাড়া ইস্টার উইংস কবিতার উইংস শব্দটি কবি প্রতীক অর্থে ব্যবহার করেছেন উইংস বলতে কবি অ্যারাম ইভ এবং এঞ্জেলসদের পতন তথা ব্রোকেন উইংসকে বুঝিয়েছেন আবার এই ব্রোকেন উইংস দিয়েই মানুষের তার পাপ মোচন করে স্বর্গে স্রষ্টার সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছাকেও বুঝিয়েছেন অর্থাৎ কবি জর্জ হারবার্টের প্রত্যেকটা কবিতার নামই রিলিজিয়াস বা ধর্মীয় তো ডিয়ার লার্নার্স এই ছিল আমার আজকের আলোচনা আশা করি জ্যাকোবেন পিরিয়ডের রাইটার্সদের নাম মনে রাখার শর্টকাট টেকনিকের ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন ধন্যবাদ সবাইকে